नमस्कार आपण पाहताय जनप्रवास लाईव्ह आणि मी जयश्री शेलार पाहुयात जिल्ह्यातील बातम्यांचा सुपरफास्ट आढावा खानापुराटपाडी विधानसभा मतदारसंघात आमदार अनिल बाबर यांच्या विरोधात विरोधक एकवटत असून माजी आमदार सदाशिव पाटील व गोपीचंद पडळकर यांची मनोमिलन एक्सप्रेस सध्या जोरदार चर्चेचा विषय बनली आहे पहिली चर्चा वैभव पाटील व ब्रह्मानंद पडळकर यांच्यात तर दुसरी चर्चा थेट सदाशिव पाटील व गोपीचंद पडळकर यांच्यात झाली आहे वंचित आघाडी काँग्रेस राज्यात येईल की नाही याबाबत चर्चा सुरू झाली असली तरी सांगली जिल्ह्यात काही मतदारसंघात गोपीचंद पडळकर काँग्रेस असतील असे संकेत आता मिळत आहेत काँग्रेसचे माजी आमदार ऍडव्होकेट सदाशिव पाटील आणि वंचित बहुजन आघाडीचे सरचिटणीस गोपीचंद पडळकर यांची रविवारी रात्री नऊच्या सुमारास एक गोपनीय बैठक पार पडल्याचं खात्रीलायक वृत्त आहे ही बैठक सदाभाऊंच्या विराज दूत संघावर पार पडली आहे या बैठकीचा सविस्तर तपशील समजू शकला नसला तरी विधानसभेला विद्यमान आमदार अनिल बाबर यांच्या विरोधात एकत्र येण्याच्या दृष्टीने विरोधकांनी उचललेलं हे पहिलं पाऊल असल्याचं बोललं जात आहे या दोन नेत्यातील बैठकींमुळे खाडापूर विधानसभा मतदारसंघातील राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे सदाभाऊ गोपीचंद यांच्यातील गोपनीय भेट म्हणजे आगामी नव्या राजकीय समीकरणाची ठरण्याची शक्यता आहे सन दोन हजार चौदाच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी माजी आमदार ऍडव्होकेट सदाशिव पाटील अमरसिंह देशमुख आणि गोपीचंद पडळकर या तिन्ही उमेदवारांच्या मताची बेरीज पाहता ती आमदार अनिल बाबर यांना पडलेल्या मतापेक्षा अधिकच आहे किंवा विरोधक विखुरल्यामुळे बाबर यांचं काम सोयीचं ठरत आहे असं सर्वसाधारण चित्र आहे नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीतही आमदार बाबर यांनी भाजपचे उमेदवार संजय काका पाटील यांना साथ दिली आहे गोपीचंद पडळकर हे वंचितचे उमेदवार होते तर माजी आमदार सदाशिव पाटील यांनी विशाल पाटील यांना मदत केली लोकसभेच्या निवडणुकीत आमदार बाबर यांनी भाजपला दिलेल्या मतांपेक्षा गोपीचंद पडळकर आणि सदाशिवराव पाटील यांच्या मतांची बेरीज जास्त होत असल्याचं दिसून येत त्यातच पडळकर पाटील यांच्या सोबतीनं आठपडीच्या देशमुखांनी यायचं ठरवलं तर बाबर विरोधकांची ताकद वाढतच जाणार आहे श्रद्धा सुखशांतीचं प्रतीक असणारी तडकडताई या सांगलीकरांच्या भेटीला आली तडकडताईला पाहण्यासाठी बालचमूसह नागरिकांनी रस्त्यावर एकच गर्दी केली होती यावेळी रस्त्यावरून ये जा करणाऱ्या नागरिकांना तसेच बालकांनाही सुपाचा मार खावा लागला आज सकाळी नऊ वाजता कुंभारवाड्यात दिवा काढण्याचा कार्यक्रम संपन्न झाला गावच्या पाटलांनी परंपरेनुसार काढलेला दिवा पाहून यावर्षी चांगला पाऊस होणार असल्याचं भाकीत केलं गेलंय ज्येष्ठ आषाढ अमावस्येच्या आदल्या दिवशी म्हणजे आज सायंकाळी पाच वाजता जोग्या व जोगणीची गावभागातून सवाद्य वाचत गाजत मिरवणूक काढण्यात आली परंपरे प्रमाणे खिलारे कुटुंबियांना जोग्यांनी जोगणीचं लग्न लावलं यावेळी पोळ्यांचा नैवेद्यही देवीला दाखवण्यात आला कुंभारखिंड परीड गल्ली वेताळ मंदिर आणि पाटीलवाडा या चार ठिकाणी जोग्यांनी जोगणीचं लग्न लावून देण्यात आलं परीड समाजाला जोग्याचा मान कोळी समाजाला काठी घोंगड्याचा व सुतार समाजाला तलवार धरण्याचा मान होता सर्व बारा बलुतेदारांनी मिळून हा जोगण्यांचा उत्सव यावेळी साजरा केला यावेळी काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीच्या निमित्ताने आजपासून तडकडताई सांगलीकरांच्या भेटीला आलेली आहे गावभागातील पाटील गल्ली संगमेश्वर मंदिर मारुती मंदिर शाळा नंबर दोन पासून आरवाडे हायस्कूल मार्ग ही मिरवणूक काढण्यात आली जोग्या आणि जोग्यांबरोबर बाहेर कडलेली तडकडताई सर्वांचंच लक्ष वेधून घेत होती सायंकाळी शाळा सुटण्याच्या वेळेतच तडकडताई रस्त्यावर अवतरल्यानं घरी जाणाऱ्या बालचमूंची यावेळी चांगलीच घाबरगुंडी उडाली होती मात्र या मुलांनी तडकडताई भूताची आई हे एक काही असं म्हणत तिला चिडवण्यास सुरुवात केली तडकडताईने या मुलांकडे पाहून दिसेल त्या त्याला आपल्या सुपाचा मार देत असे परंपरेप्रमाणे येणाऱ्या या सांगलीच्या तडकडताईला पाहण्यासाठी सांगलीकरांनी एकच गर्दी केली होती जिल्ह्यात मागील चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाचा जोर आजही कायम राहिलाय पश्चिम भागातील वाळवा शिरायासह पलूस कडेगाव मिरज पश्चिम भागात पावसाची संततधार सुरू राहिली आहे महिनाभर लांबलेल्या पेरण्यांना सुरुवात झाली आहे उघडीप मिळाल्यानंतर सोयाबून भुईमुगाची टोकन सुरू असल्याचं चित्र पाहायला मिळालं पूर्व भागात रिमझिम सरी बरसला चांदोली आणि कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर काहीसा ओसरलाय मात्र संततधार सुरू होती सांगली मिरज शहरातही दिवसभर पावसाची रिपरीप होतीच रस्ते जलमय झाले होते जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम असला तरी चांदोली धरण पाणलोट क्षेत्रात कमी झालाय तिथं दिवसभर जोरदार पाऊस झालाय इथं चोवीस तासात एकवीस मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे सायंकाळी सहा वाजता चांदोली धरणात आठ पूर्णांक सत्तर टीएमसी पाणी साठा होता पावसामुळे कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातीत वाढ होत आहे सांगली मिरज शहरासह काही तालुक्यात दिवसभर पावसाची रिपरीप सुरू होती दोन दिवसाच्या पावसानं सांगली जलमय झाली असून गटारी तुंबल्यानं अनेक ठिकाणी सांडपाणी रस्त्यावरून वाहतो आहे भारतीय हवामान खात्यानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार आणखी दोन दिवस तरी जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम राहणार आहे मानसिक रुग्ण असलेल्या सांगलीतील एका महिलेनं आयर्विन पुलावर जाऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला मात्र पुलावरून ये जा करणाऱ्या लोकांनी तिला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केल्यानं पुढील मोठा अनर्थ टळलाय पोलिसांनी त्या महिलेच्या कुटुंबियांना बोलावून घेत त्यांच्या स्वाधीन केलंय मात्र अचानक पट घडलेल्या घटनेमुळे पोलिसांसह नागरिकांची मोठी तारांब उडाली होती नागरिकांनी दाखवलेल्या प्रसंगधानामुळे पुढील दुर्घटना टळली आहे याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की सांगली शहरात राहणाऱ्या एका महिलेवर मानसिक उपचार गेल्या काही महिन्यांपासून खासगी रुग्णालयात सुरू आहेत ती महिला वारंवार घरातून न सांगताच निघून जात असे आ
सांगली चायरबीन पुलावर आली आणि मोठमोठ्याने ओरडू लागली मुलाचे मुलाने दागिने काढून घेऊन घरातून बाहेर काढल्याचं ती सांगत होती ए करणाऱ्या लोकांनीही ती महिला वेडी असेल या विचारानं तिच्याकडे कानाडोळा केला मात्र काही वेळातच त्या महिलेनं पुलावर असणाऱ्या पाईपवर चढून नदीमध्ये उडी मारण्याच्या तयारीत असताना नागरिकांनी तिला रोखलं त्या महिलेला खाली घेऊन त्या घटनेची माहिती सांगली शहर पोलिसांना दिली पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत त्या महिलेला पोलीस ठाण्यामध्ये आणलं आणि चौकशी केली तिच्या कुटुंबियांना बोलावून घेत घडलेला प्रकार सांगितला महिलेच्या कुटुंबियांनी ती मनोरुग्ण आहे तिच्यावर औषधोपचार असल्याचं सांगत ती वारंवार घरातून निघून जात असल्याचंही सांगितलं अखेर पोलिसांनी कुटुंबियांकडून लेखी लिहून घेत तिला तिच्या स्वाधीन त्यांच्या स्वाधीन केलं मात्र अचानक घडलेल्या घटनेमुळे पुलांवरील नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली होती तसेच नागरिकांनी दाखवलेल्या प्रसंगवधानामुळे हा मोठा अनर्थ टळला आहे शासकीय रुग्णालय व जिल्हा परिषदेच्या रुग्णालयाच्या धर्तीवर महापालिकेचे रुग्णालय करण्यात येणार आहेत त्यानुसार सिव्हिलचे अधिष्ठाता डॉक्टर पल्लवी सातळे यांनी दवाखाने प्रसुतीगृहाची पाहणी करून सुविधांबाबतचा अहवाल द्यावा त्या अहवालाप्रमाणे महापालिकेच्या वतीनं तिथं सोयी सुविधा निर्माण करण्यात येणार असल्याची माहिती महापौर संगीता खोत यांनी दिली आहे महापौर संगीता खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा परिषद शासकीय रुग्णालय व महानगरपालिका आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली महापालिकेच्या सावित्रीबाई फुले प्रसुतीगृहात आलेल्या गर्भवतीला तेरा तास ताटकळ ठेवून रात्रीच्या वेळी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आलं मात्र रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच मातेच्या गर्भात अर्भकाचा मृत्यू झाला याची गंभीर दखल घेत महापौर संगीता खोत यांनी बैठक घेतली होती महापालिकेच्या दवाखाने व प्रसुतीगृहाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे दवाखान्यात रुग्णाला अपुऱ्या सुविधा मिळत आहेत प्रसुतीगृहा वेगळी स्थिती नाही त्या त्या विभागाकडे डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांचं संख्याबळ कमी आहे त्यामुळे आवश्यक ते कर्मचारी भरण्याचा निर्णय बैठकीत झालाय शहर व परिसर पड़ित पावसमें उपनगर की दैना उड़ा है तो शामराव नगर परिसर ड्रेनेज पानीपुर चरी खोदन अनेक भाग रस्ते चिखलमय नगरिकां चिखलात वट का लगत है सांगली शहर व परिसर गे आठवड्यापासन पावस की रिमझिम सुरू है तो उपनगर दैना उड़ाली है शामराव नगर महसूल कॉलनी वरत कॉलनी गाधी कारखाना परिसरासह डझनभर उपनगर गल्ली बोलते रामकृष्ण ब्रह्मस कॉलनी धामनी रस्तिया उपनगरे गुंठेवारीत होती गे सत आठ वर्षाहन अधिक का तिथे ड्रेनेज खुदाई रस्तियां चलन है गली बोत पाइपलाइन व चेम्बर्स मु रस्तियां वट लगली है भरीस भर मन तिथे गठारी नसान सड़पाणी रस्तिया मुरलन तो खराब होत गए गेल्या दहा वर्षाहून अधिक काळ दरवर्षी रस्त्यावर मुरून टाकला जातोय पण तो मुरून पावसाळ्यात पाण्यानं वाहून जातो अनेक ठिकाणी पुन्हा पाईपलाईनसाठी खोदल्या गेल्यानं दलदल होऊन तरी साचली जात आहेत गेल्या वर्षी किमान मुरुम व रस्ते झाल्यानं नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला होता पण आता पुन्हा पाईपलाईनसह विविध कारणांसाठी खुदाई झाल्यानं रस्ते मातीमय झाले ते आता दलदल आणि चिखलात रुतलेले आहेत त्यामुळे नागरिक संतप्त झालेले आहेत जी एस टी कर प्रणाली अंमलात आणल्यामुळे देशामध्ये मोठी क्रांती झाली आहे भविष्यात देशामध्ये सर्वांगीण प्रगती होण्यासाठी जी एस टी हे कर प्रणाली लाभदायक ठरेल असा विश्वास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी व्यक्त केला केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विभाग आणि राज्य वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्या वतीने आयोजित जी एस टी दिनानिमित्त ते सांगलीमध्ये बोलत होते या कार्यक्रमास जी एस टी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह व्यापाऱ्यांची उपस्थिती होती देशामध्ये जी एस टी कर प्रणाली लागू होऊन आज दोन वर्ष होत आहेत याच निमित्ताने देशामध्ये सर्व जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासनाच्या वतीने जी एस टी दिनाचं करण्यात आलं होतं आज सांगलीतील ग्रेट मराठा हॉटेल मध्ये जीएसटी दिनानिमित्त जिल्ह्यातील विविध मान्यवरांच्या सत्कार समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं होतं या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत हे होते यावेळी बोलताना अभिजित राऊत म्हणाले जुलै दोन ते मार्च दोन या कालावधीमध्ये जीएसटीच्या माध्यमातून संपूर्ण देशामध्ये आठ लाख कोटी रुपयांचा टॅक्स हा केंद्र सरकारकडे जमा झालेला आहे याच पैशांमधून पंतप्रधान आवास योजना स्वच्छ भारत अभियान यासारखे लोकोपयोगी उपक्रमही राबवले जात आहेत जीएसटी हा कर अधिक विकसित करण्यासाठी सर्वांनीच पुढे येण्याची सध्या गरज आहे व्यापाऱ्यांनी भरलेल्या जीएसटी करातूनच विविध विकास कामं होऊ शकतात असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं याप्रसंगी केंद्र व राज्य पातळीवर उत्कृष्ट कर भरणाऱ्या चित्रे उद्योग समूह लुल्ला ग्रुप राजाराम बापू सहकारी साखर कारखाना मोहनराव शिंदे साखर कारखाना सोनिरा सहकारी साखर कारखाना उदगीर शुगर मिल किर्लोस्कर उद्योग समूह यांच्यासह अनेक व्यापाऱ्यांचा सत्कार राज्यात तेहतीस कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून यामध्ये सांगली जिल्ह्याचं बहात्तर लक्ष वृक्ष लागवडीचं उद्दिष्ट आहे पुढील तीन महिने ही मोहीम सुरू राहणार असून या मोहिमेमध्ये लावलेली रोपं जतन करण्यासाठी स्थानिक नागरिक सामाजिक संस्था मंडळे निसर्गप्रेमी या सर्व घटकांचा सहभाग आवश्यक आहे असं प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांनी केलंय महाराष्ट्र शासनाच्या तेहतीस कोटी वृक्ष लागवड या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत सांगली जिल्ह्यात बहात्तर लाख वृक्ष लागवडीचा मुख्य कार्यक्रम मिरज तालुक्यातील दंडोबा डोंगर भोसे येथे जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांच्या हस्ते झाला यावेळी आयोजित कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत उपवन संरक्षक प्राध्यापक प्रमोद धाणके
समिति विविध सदस्य विविध शाला विद्यार्थी उपस्थित होते सांगली जिहल बारम्स लाइव सब्सक्राइब करा बेल आईकॉन ही प्रेस करा